Hola, les voy a enseñar cómo hacer un plano de una casa en AutoCAD de una forma sencilla y rápida. Hay miles de formas de hacer el dibujo de una casa, pero les voy a enseñar lo básico de este programa para poder hacer el plano de una casa. Hay formas avanzadas mucho más rápidas de hacerla, pero primero quiero enseñarles algo básico y que puedan comenzar a usar este fabuloso programa. Primero entramos al AutoCAD. Bueno, me voy acá a la A, le doy grabar como. Selecciono donde quiero grabarlo, en este caso lo voy a grabar acá nomás en mis documentos. Le pongo un programa, plano, casa. Bueno, en este caso he escogido un plano de una casa, ¿no? como se dan cuenta es un plano antiguo, mucho a mano. Bueno, ese es el plano, tiene de frente 8 metros y de fondo 15 metros. Entonces voy a comenzar a dibujar. Para esto, primero selecciono la capa que voy a usar, en este caso la capa de terreno, el comando línea. Y voy a comenzar dibujando el fondo pero se dan cuenta que no lo puedo poner verticalmente no U ortogonal entonces lo que hago es apretar la tecla f8, la tecla f8 y ya se bloqueó en la distancia de 90 grados 0 grados, 90 grados. entonces ya puedo dibujar con más facilidad entonces simplemente lo pongo en la dirección de la distancia que quiero dibujar a esta, a esta dirección se le pongo dígito 15 metros 15 nada más y presiono enter listo se dibujó si dan cuenta se ha dibujado abajo parece una distancia pequeña ¿no? entonces tengo que aceptarlo como lo, cómo lo acerco con la rueda del mouse voy hacia arriba y se va y se va agrandando ¿no? y para mover con la tecla o con el botón del centro del mouse y voy paneando voy moviendo listo lo tengo por acá entonces voy con la siguiente distancia ¿no? simplemente lo pongo más o menos hacia la derecha y digito el otro la otra distancia en este caso 8 metros después si yo pongo el mouse más o menos abajo pues 15 pues izquierda 8 enter y ya, ya se dibujó todo el perímetro otra vez presiono enter para salir de comando y listo ya está ya está el, el perímetro del terreno ahora voy a dibujar muros entonces me voy a muros altos voy a dibujar esta parte de la casa entonces voy acá a línea voy a acercar con el, la rueda del mouse empiezo acá si se dan cuenta es, esto me jala no me jala, me jala hacia este punto pero porque me jala porque acá si se dan cuenta en este punto hay un object snap ¿no? que te jala a los puntos más cercanos en este caso al final de la línea Voy a hacer clic derecho para que vean cuáles son las opciones Settings Y acá si se dan cuenta hay Point Intersección Hay un montón de posibilidades de poder captar ¿no? mientras uno está dibujando En este caso lo voy, voy a utilizar nomás el Endpoint e Intersección O sea, está bien ahí Ok Hago clic punto inicial y en este caso me voy a ir hasta el fondo una vez una sola línea hasta acá listo se dibujó presiono una vez más enter y se termina de aplicar este comando y ahora quiero dibujar la línea que está al otro lado del muro 
este caso me voy al comando offset le pongo el razón de la línea punto 15 pongo acá punto 15 pongo enter selecciono la línea hago clic sobre la línea y me dice dónde quiero hacia dónde quiero correr 15 centímetros esta línea entonces yo le hago clic en cualquier parte hacia la derecha listo está luego tengo 25 centímetros ¿no? de este lado entonces primero voy a hacer la línea abajo hago clic acá bueno, hacia el otro lado de frente nada más enter listo ya se dibujó por el lado del grosor 25 entonces me voy offset punto 25 enter clic sobre la línea me voy hasta ese lado listo se dibujó ahora voy a ver más ¿no? sobre este ambiente voy ahora me voy de acá hasta acá 3 metros offset 3 metros enter agarro aquí y 3 metros listo después el espesor de la habitación del muro de la habitación 25 me voy a cortar otra vez enter para salir del, del comando y me voy a tres offset punto 25 enter listo izquierda derecha en este caso derecha está el espesor del molde si se dan cuenta va quedando así no pero qué importa todo eso lo pueden después cortar vamos a realizar esta vista ya. después voy viendo que acá la distancia es 4.65 otra vez offset 4.65 selecciono esta línea hacia arriba 4.65 se dibujo de acá a acá 4.65 es una distancia paralela pues 15 centímetros offset punto 15 clic sobre la línea y hacia una parte de arriba para que se vaya hacia arriba de la línea y listo 15 centímetros entonces estamos avanzando con el dibujo se dan cuenta ya va quedando en este caso no hay una distancia acá que me diga no entonces puedo medir con escalímetro van a salir más o menos 40 centímetros entonces voy a hacer punto 40 clic acá clic acá y tengo de aquí acá 40 centímetros ¿No? este es de 2 de largo por 2 40 de alto entonces esta distancia es 2 metros selecciono offset 2 metros enter voy acá hacia la derecha 2 metros listo ya está acá y a la otra línea ¿No? hago enter para salir de comando presiono la tecla de enter para salir de comando listo y acá ya puedo ir cortando ¿no? ¿cómo voy cortando? muy fácil simplemente hago clic aquí en trim clic aquí en trim ahora fíjense en este detalle voy a hacer arrastrar de aquí hacia allá una selección o sea presiono acá clic me voy abriendo hacia la izquierda y hacia arriba me voy seleccionando varias 
cierro por acá, en cualquier parte, la cosa es que, que voy a seleccionar todo el campo que quiero hacer recortes entonces acá hago otra vez clic enter y listo ahora empiezo a cortar estas líneas no va, no va, no va, no va después acá esto no va no va cortando corto 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 Estoy cortando este también ya y ya me va quedando se dan cuenta la forma no me va quedando la forma y después qué más por acá voy a atacar por acá a ver. Acá, acá me dice un metro. Un metro. Entonces, acá, este muro, un metro. Offset, 1, Enter. Selecciono hacia la izquierda, así. Clic, izquierda. Otra vez doy Enter para salir del comando. Después eso de modo 15, de offset, punto 15, enter, selecciono, y se izquierda así. Listo. Ahora, esta distancia, de aquí para acá, no la sé. Vamos a suponer que es, pidiendo con el escalímetro, que es 40. Entonces, acá, offset, punto 40, enter listo, ya tengo acá ya la distancia marcada, entonces hago otra vez enter para salir el comando y ahora me voy a trim voy a seleccionar todo lo que quiero cortar sí, siempre de selecciono desde la parte inferior derecha hacia arriba a la izquierda así, de esta forma Enter o clic. Ahora presiono Enter y comienzo a cortar. A ver, acá, 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 acá. acá. No. Esto ya va quedando acá. Así que voy cortando esto, esto. Ya va quedando más limpio, ¿no? Esto ya lo puedo selecciono y suprimir con delete. Suprimir. Ya va quedando. Y así vamos avanzando. Vamos a ir avanzando al siguiente ambiente. La, el dormitorio de servicio sí, 2.40 es igual offset 2.40 enter selecciono hacia arriba así offset punto .15 voy a pasar el muro Enter, hago clic sobre lo que quiero copiar 15 centímetros, que es el efecto del muro, y hago clic en cualquier parte de arriba, ¿no? para que sea hacia la parte superior. Después tengo acá, que se nota que me dibujo una ventana, está ahí, es una ventana baja. ¿no? Ahora, Voy a, voy a dibujar la puerta, ¿no? en este caso es de uno, un metro, ¿no? acá dice un metro muro, para salir del comando voy a presionar enter, offset, un metro, 
clic sobre lo que quiero copiar hacia el otro lado y ahí está un metro enter hago trim y selecciono así como me habéis dicho enter después es a cortar ahora este muro de acá es bajo ¿no? entonces como lo vuelvo como vuelvo abajo selecciono selecciono así así y así simplemente picando sobre los componentes sobre las líneas o como puedo hacer también ahorita voy a darle escape para salir de la de la selección también desde siempre de abajo a la derecha hacia arriba ¿Ve? voy seleccionando todo seleccioné todo y me voy acá esto es muro bajo no vuelvo muro bajo listo ahora salgo escape ya está ya muro bajo no. y voy avanzando así ¿no? voy avanzando haciendo los cuartos poco a poco y voy terminando de hacer el plano. 